。户部尚书安守义，韩墨赈灾款项，就地处死、嗯。我爹是冤枉的，我爹没有错误，大人，我爹是冤枉的。爹，爹，爹！安家女眷，发配至新者库，终生不得离开。其余人，杀！爹，夫人，夫人，爹！找出真相，还安家一个清白。主子说了，安家后人必须得死。你让主子放心，来到我这新者库，嗯、我让谁三更死，谁呀就活不到五更。杀！是。陛下，是他让我来监视你的，奴才真不知道背后的人是谁，求陛下原谅。既然不知道，你这。陛下，我变成皇帝了！我变成皇帝了！你莫要吓奴才啊，一定是这个贱婢刚才惊扰了陛下，奴才真的把他拖出去！大胆奴才，狗命不想要了！哟。惊扰了陛下，还敢如此嚣张？咱家这就教教你规矩。哎呀，哎呦，哎呦！来人，把这个以下犯上的狗奴才给朕拖出去杖毙！都听不见朕讲话吗？说，对朕使了什么妖法？放肆！来人呐，给我打死他！是。哎哎哎，等等，慢，慢着，你们先把他松开。是。那个，我有话跟这个小宫女说。说。是不是丞相派你来害朕？什么丞相？明明是刚才有人刺杀你，我也是被你连累的。刺杀？难不成是刚刚中箭的时候咱们灵魂互穿了？啊
，你想干什么？自然是把朕的身体换回来。救命！来人！救命！来人！快快快，抓走！放开这！把这个贱婢给我带回新城库！你们好大的胆子，不想活了吧你们？弄死他！啊，不准伤害他，更不准伤他的脸。还有今天的事情，谁都不准说出去。如果有违令者，给我杀！呃，给朕杀了。完了完了！我不会真的要当皇帝了吧？怎么办？怎么办呀？一定会穿帮的。陛下，那个死士服毒自尽了。自自尽了？奴才死罪，死罪！不行，一定要想办法查出来。陛下，你，你是？这才几天不见，陛下就不认识臣妾了？呃，爱妃说的是哪里的话？我，呃，朕怎么能不认识爱妃呢？<笑>那陛下怎么不抱臣妾了？往日里陛下不是最爱臣妾了吗？啊、呃，呃，朕今日有些不舒服，要不爱妃下次再来。陛下身体不适，那臣妾更应该留下来，让我来服侍陛下。你不会想跟我睡觉吧？啊！朕还有药物要处理。下次再聊，下次再聊。小妮子，这次老娘看你还能往哪儿逃！不长眼的东西，没看到别人都在忙碌吗？昨日陛下发话，不许伤他性命。啊，天生的红妹子，不勾引到陛下，陛下饶你一命是仁慈。我可没那么仁慈。哎呦！你算个什么东西，也敢碰我！小小浪姐蹄子，你还敢推我？来人呐，把他给我拿下！敢跟我斗，给我跪下！想让朕给你跪下，也不掂量自己配不配得起。<笑>被雷劈了，还敢自称皇上？这是新者库，你到了这儿，连狗都不如！呀<笑><笑>、yeah.。多漂亮的一张小脸！可惜了，等去到阴曹地府，好好的求求阎王爷，下辈子投个好胎。放开朕！放开！好大的胆子！你居然敢动朕！朕灭你们九族！下辈子争取投胎当个皇上啊！也给我们这些个个人呢、啊，给点颜色看看。陛下驾到！快快快快，把他给我拖下去，别让陛下看见！快快快快，站住！参见陛下。啊啊啊、说，这是谁干的？陛下，只是这个宫女她不听话，奴婢只是小惩大戒。那那你也不能打脸呀！打哪儿都不行。你这简直，简直就是，就是欺居我上、啊！陛下，陛下饶命！奴婢只是教训一个不听话的宫女，奴婢冤枉啊！皇，呃，安小宫女，你说这个人该怎么处置？杀、啊！陛陛下饶命！陛下饶命！奴婢冤枉！奴婢冤枉啊！这个长氏现在还不能死，我得从他嘴里掏出是谁要害我。他就算。这么点小事儿，罪不至死吧？朕想杀谁就杀谁，用不着跟你解释。哎呀，反正他不能死。哼，砍去他的四肢，让他以后再也不能用鞭子。我想饶命，奴婢冤枉，奴婢冤枉啊！慢着。参见梁妃娘娘。梁妃是谁啊？丞相之女
。臣妾给陛下请安，不知陛下为何会来兴者库这种地方？我爱去哪儿去哪儿，难不成我要跟你汇报不成？陛下说的是，是臣妾逾矩了。只是臣妾听闻陛下在处置一个宫人，这种事情交给臣妾就好，何必脏了陛下的手？有了爱妃妃心了，不过我已经命人砍掉她的四肢。从前，但凡是有令陛下不悦的人，都是就地处死的。这个皇帝还真是一个暴君。陛下怎么能这么说自己？您是天子，说想杀谁，一定是对方得心有愧。难道朕就没有错过吗？若陛下已有决断，那臣妾就先行告退，不打扰陛下了。走吧，走吧。你这妃子不错，还挺善解人意的，长得也不错，重点是还挺关心你的。他还可以吧？平日里不争不抢的，比他那个一肚子坏水的爹好多了。娘娘，这掌事会不会只有死人才是最安全的？好的，奴婢这就去安排。你刚刚那句话是什么意思？你是在质疑朕做的决定吗？难道你就能保证你之前做的所有的决定都是正确的吗？朕没有错，陛下饶命，千万不要砍去奴婢的手和脚啊！这个安小宫女曾经听见你与别人密谋要杀了她，说你背后的主子是谁？没有没有，绝对没有，奴婢从未与别人合谋要害谁，一定是这宫女她诬陷奴婢。我没有诬陷你，我。安宫女，清清楚楚听到你口口声声说要杀了他安家后人，说你背后的主子到底是谁？没有，奴婢真的没有。朕也想知，什么人指使的？你这么问是问不出来。朕来帮你回一回。现在想起来了吗？我说，我说，是陛下，小心。还想压阵到什么时候？哎，刚刚明明说我救了你。你现在顶着的可是朕的身体，若有半点闪失，朕诛你九族。知道了，知道了，不用你提醒我。哼！陛下恕罪，臣救驾来迟。起来，回皇。嗯。你个小宫女，竟敢在陛下面前插话，你是活腻了吗？你可别忘了，你现在是宫女，记住你的身份。别跪了，起来吧。刺客抓到了吗？臣已经派人去搜查了。刺客跑得很快，想必是熟悉宫内环境的人。好不容易得来的线索突然断了，看来想要查出真相，还得从长计议。那我，那朕就先回宫了，找到什么线索，第一时间过来禀报。是。哎，你个新者库的下等婢女，你想去哪儿啊？朕想去哪儿就去哪儿，你还想拦朕？你个新者库的下等婢女，你想去哪儿啊？朕想去哪儿就去哪儿，你还想拦朕？啊，那个，等等，她是我新收的御前宫女，以后就跟着朕了。你们以后都要对她客气点啊。还有，把她的脸弄干净点。谨遵陛下圣旨。这个小宫女什么身份，竟敢在陛下面前如此嚣张？这在宫里呀、啊，能少打听就少打听。她现在是宫女，以后就不一定了。哎呀哎呀，怎么办呀？哎呦，哎呀，啊啊啊！你你还有闲心在这喝茶？我都疼得零头了。这当皇上太难了，我要帮你上朝，还要帮你应付那些女人。还有这些这些这些，我这些奏章往哪里汇啊？少啰嗦，慌慌张张，成何体统？你倒是震惊，反正也不用你做什么。哎哎哎，嗯嗯，你到底是谁？什么我是谁？我就是新者库一个普普通通的小宫女。普通宫女、哎、会让人费尽心机的对你下毒手。普通宫女会让人费尽心机的对你下毒手
你顶着我身体这么多天，能不知道我是谁吗？哼<笑>，本姑娘行不更名，坐不改姓，安庆雪氏呀。朕朝安信本就不多，据朕所知，嗯，一年前因为贪污被杀的那个户部尚书，也姓安。你胡说，我爹没有贪污。当初证据确凿，你凭什么说他没有贪污？我现在还没有证据，但是我一定会查清楚真相。证明我爹是清白的。朕不管你想干什么，翻案也好，报仇也罢，现在咱俩是一条船上，你必须要听朕的。你如果替我做好这个皇帝，朕也许可以帮你重查此案。哎，真的吗？君无戏言。好，我好好帮你做这个皇帝，但你要答应我，你要帮我查清楚真相，还我爹清白。知道了，婆婆妈妈的。哎，对了，你这也该改改口了吧？别老一口一个“朕”的。你现在还……嗯，我的意思是，咱们严谨些，避免穿帮。你还有心思在这教育我？明日上朝的事情准备好了？上上朝？最近丞相对立后一事颇为上心，明日还要劳烦陛下多多费心。呃。陛下驾到！陛下驾到！参见陛下。呃，免免礼。臣有要事禀奏。呃，你说，国不可一日无后。陛下后位空缺已久，须得早做决断，方能安天下百姓之心。这位，这位说得好，皇后一位，确实该立了。陛下圣命，陛下可是早有主意立哪位妃子了？你明日上朝，丞相一等一定会再提立后之事。那我怎么办？立谁啊？谁也不立，谁也不立啊？你觉得呢？臣以为梁妃贤惠敦良，颇具后宫典范，立为皇后再合适不过了。有道理，梁妃一直是朕的贤内助，也多亏了丞相大人，培养出这么好的一位妃子。丞相，你觉得如何呢？陛下厚爱，臣愧不敢当。梁妃入宫，时日尚短，恐难以胜任、哎。丞相别谦虚，我觉得梁妃就挺好的。这位，你觉得呢？哼，丞相都认为自家女儿难登大雅之堂，我等也该尊重丞相的意见。微臣认为，淑妃在后宫资历最老。最适合皇后之位。皇后之位，母仪天下，当然是看才行、看能力。难道需要比谁进宫久吗？丞相说的对，立后当立贤。梁妃也不见得就那么贤惠，不如淑妃娘娘更熟悉后宫事。立淑妃，立梁妃，淑妃，淑妃，立梁妃。这狗皇帝还真是阴险。丞相和首辅一向不和，届时你只需要在二人之间煽风点火。他们之间必起争执。立梁妃，淑妃。哎，好了好了，朕知道你们都对立后一事非常上心，可是又不能迟迟下决定。嗯，要不这样，姿势体大，容朕再想想，避免伤了各位爱卿的和气。陛下圣明。嗯，嗯，嗯。嗯陛下，陛，呃，退场。今日要不是首府那个老家伙坏事，陛下断然立梁妃为后。陛下今日下了一盘好棋呀、啊！下官不明白大人的意思。陛下玩了一出，渔翁得利，把我们耍得团团转。看来，看来以后得让梁妃在宫里盯紧。嗯，还有。那个眼中钉，是时候该拔除了
，你是不知道，今天丞相那张脸到底有多好看，一阵白，一阵红，都可以去唱戏了。哼、嗯，你很得意嘛？还行，一般般吧。今天不过是勉强过关，你以为你自己真能蒙混过去？嗯，那个老狐狸，仗着自己是母后的兄长，处处想干预朝政，如今更是连朕的后宫都……啊，那怎么办？我今天这么针对他，以后是不是要惨？怕什么？瞧你的怂样！嗯，你现在顶着朕的脸、嗯，别让朕在这张脸上看到这种表情。还有你这个弯腰驼背的样子，没有朕的半点贴人之姿。你从小就拿来当皇帝培养，哪像我这种山野小丫头，那能比吗？培养做皇帝，身在帝王家、嗯，朕所拥有的一切都是靠自己争来抢。没有人会送到你手上。如果你想在这个高位上活下去，就得比别人更狠。这个暴君怎么喜怒无常呢？不是说错什么话了吗？所以，以后你要是敢出半点差错，那么死无葬身之地就会是我们两个。我我我以后会小心的。哼。哎。你们在做什么？你们在做什么？太后，是母后。哦，母后，您怎么来了？哀家若是不来，一个下等的宫女都要爬上龙床了。母后，您误会了，不是你想象的那样。其实是，其实是，陛下刚刚倾斜滑倒了。呃，所以奴婢想扶陛下起，没想到奴婢不小心滑倒，好在陛下安然无恙。明明是你绊了我。哼，若是实话实说，太后恐怕连杀了我的心都有了。当真是这样？呃，是的，母后，望母后明察。也罢，哀家听闻今日朝堂之上那些大臣提议立后了。嗯，是的，母后。这些大臣。真是越来越不识抬举，后宫之事，他们也敢妄议？母后所言极是。说到底啊，还是因为你没有子嗣。你若有了自己的子嗣，那些大臣他也不敢逼你。子嗣？是啊，生子嗣的事要尽快提上日程。哎，今晚就找嫔妃侍寝吧。事情，怎么办呀？我一个女人，怎么和女人？哎呀，这有什么难的、哎？毕竟你的身子还是个男的。这能养吗？你该不会是想让我和女人那个吧？这事躲得了初一，躲不了十五。母后必然会在暗处盯着，到时候。你要是迟迟不和嫔妃发生关系，她就会怀疑怎么样？怀疑就怀疑吧，反正我不生，要生你自己生。哎，你你又要干嘛？生孩子啊！哎哎哎哎，我的好皇帝，你这顶着我的身子，生的是哪门子孩子呀、啊？到头来还不相当于我自己生？不是你自己说的，让朕自己生。你这个脸蛋长得还不错，想必愿意跟这副皮囊生孩子的人大有。哎呀，好吧好吧，你说什么我照做就是了。以后不准拿着我的身子来威胁我。很简单，朕这就召集嫔妃，事情。哎，等等，哎呀，淑妃娘娘到。臣妾就知道，陛下还是想着臣妾的。哎呀。哎朕很想念爱妃，正想和爱妃多聊聊呢。哦，对了，陛下，臣妾给您炖了养生汤，不如您喝完了我们再聊。嗯，喝汤好，喝汤好，最好能喝一晚上。陛下，这可是臣妾亲自炖的汤，你可一定要喝光光哦。来，喝、啊。嗯，既然是爱妃亲自炖的，朕一定喝光。<笑>
。爱妃，你这个汤是不是太补了？怎么越喝越热呀？啊！陛下现在是不是特别想要陈曦？你，你是不是假药了？太后吩咐了，让臣妾静心服侍陛下。你快帮帮我！我被下药了，是母妃干的。你的母后真的是为了抱孙子，什么损招都干得出来。我去太医院给你拿药。帮帮我！好，那我就好好帮帮。阿、啊、珍，啊，醒了就把衣服穿上。方才我们没有那个疤，该做的、不该做的，都做。啊！哎呦，这个家伙怎么下手这么重？一点都不懂得怜香惜玉。哎，刚才那个谢谢你啊！谢什么？谢谢你没有趁人之危，还给我泡了药浴。朕不碰你是对你没兴趣，泡药浴是因为这是朕的事。你这个暴君啊，其实人还蛮好的，就是这嘴太臭太硬。陛下，太后娘娘去你寝宫了。啊昨晚你为何抛下淑妃不肯同房？必须给哀家一个解释。那母后是不是也应该给我一个解释？下药是怎么回事？哀家也是为了你好，那药是为了增进你和嫔妃们的感情，对你的身体不会有损伤的。知道母后是为了我好，只是这个以后还是顺其自然的好。母后以后不要下药了，害得我今天都还头疼。母后答应你，你也要答应母后，让嫔妃们。每日轮番伺候你，啊？每每日？既然皇帝都觉得没有问题，那就这样吧。哎，你都听到太后说的话了吧？我每天晚上都要应付你那些女人，是日子没法过了，你杀了我吧！我就是让你试个气，至于下成这个样。难为的又不是你，再者说风凉话。要想解决这个问题，也很容易啊。那你快说来听听。母后无非就是想让你跟女人多亲近，你就找个女人就好了。哎呀，我去哪儿找女人啊？别急，这话还没说完。你找个女人，也并非非要跟她同，做做样子，应付一下她身边的那些眼线，你看我怎么样？哼、啊，你，我嫁给你，不对，我娶你，这怎么可能？你以为朕愿意用朕的身体娶你这个乡野村姑吗？若不是怕咱俩身份暴露，朕怎么会屈尊降贵？那先说好了，这都只是权宜之计。等到时候咱俩换回来，我查清楚我爹的冤屈，你要答应我，你放我出宫。好，朕知道。如此佳人，甚是难得。来人，将其带回宫中，封为贵人
。啊，是。哼。听说了吗？这刚提拔的安贵人可不简单。之前是新整库的，这刚到御前当上御前宫女就爬上龙床，人家现在一跃就成贵人了。不就是会唱两首曲吗？有什么可傲的？参那个人家的本事，参见参见陛下。快走快走！原来我打扮起来还是挺好看的。嗯，那个天色不早了，早点睡。嗯、啊。啊。就让臣妾来伺候你。你要干什么？啊！我一个大男人，怎么喊这些话？配合点，你来喊。嗯。嗯你这样太勇猛了，要受不了了。好了，人走了。嗯，那个是太后的人。对，还不下去，要朕请你下去。嗯，今晚我睡哪儿？你说呢？嗯，这个暴君。太暴殄天物，好歹我也是个大美人，居然让我睡地板！不要走，放我出去！母妃！啊啊啊！你没事吧？暴君，放开我，是我呀！不要离开我，母妃，不要离开侄儿，侄儿会很乖很乖。这个暴君，平时看着挺凶的，没想到还有这么温柔的一面。妈，我的屁股好痛！放肆，居然敢爬朕的床！居然敢爬朕的床！你这个暴君怎么回事？我帮了你，你还如此恩将仇报！哼，帮朕，你居然趁机想睡着！啊！你昨晚明明是你害怕打雷，一直抓着我不放，我这才跟你睡了一觉。结果你这一觉醒来就翻脸不认人了。哼，是这样吗？那不然呢？我对我自己的身体有什么好图谋不轨的？要不是你顶着本姑娘的脸哭得那么惨，本姑娘才懒得搭理呢。哼，那好吧，那就算朕错怪你。哦，嗯、啊，什么叫算？本来就是。哎，要不这样吧，作为补偿，你告诉我，你为什么害怕打雷？跟你有什么关系？替朕更衣服。哎，现在我顶着你的身体，当然有关系了。如果你不告诉我的话，我就自己去问别人。不许去！嗯，朕告诉你就是。哼。嗯。所以，你从小是在冷宫中长大的。你曾说，朕是从小就被培养做皇帝。其实，朕是最没有资格坐上这个位置。朕和母妃在冷宫里受尽了白眼和欺辱。放我出去！
放了，父亲。小陛下，别白费力气了，这里可是冷宫，没有人会搭理你的。你那已经被废掉的母妃，也已经自身难保了。哎。母妃为了保护着你，被人欺凌致死，要想活下去，只能坐上最高的位置。这些年，你一定过得很辛苦吧？辛苦，朕是一国之君，所有人都得臣服于朕，你居然会觉得朕过得辛苦？高处不胜寒，站得越高。只会越辛苦、啊。那太后呢？母后对朕有养育之恩。朕的母妃死后，她是唯一对朕好的人。你放心，以后我也会对你好。我们算得上是同病相怜的人，都失去了最亲的人。以后。本姑娘罩着你。嗯，朕可是一国之君，都是朕罩着别人，哪有别人罩着朕的道理？怎么不需要了？你可别忘了，你现在只是安贵人。哼，听说这宫里的女人最擅长的就是宫斗了。你这个新晋的宫斗选手，你斗得过他们吗？安妹妹最近颇得圣宠。嗯陛下一连七天都招妹妹侍寝，让姐姐好生羡慕啊！陛下想招谁侍寝，那是陛下的事，我等不方便谈。<笑>妹妹说的是，安妹妹如此慧质兰心，难怪陛下会喜欢。只是要是让陛下知道，安妹妹其实是一个心狠善妒、眼里容不下沙的人，你说陛下还会喜欢你吗？你什么意思？没什么意思，只是想教训一下妹妹。在这偌大的后宫里，圣宠未必是一件好事情。啊啊、娘娘，快叫娘娘！娘娘没事吧？娘娘。爱妃，怎么了？陛下，你要替臣妾做主啊！<笑>怎么回事？是安妹妹将臣妾推下来的。行了行了，快扶起来吧。臣妾，臣妾不过是羡慕安妹妹能得圣宠，希望她劝陛下能来臣妾宫中，哪怕一晚也好。可她，可她却恼羞成怒要杀了臣妾。安妹妹，你既已得圣心，何必如此狠毒，连一条活路都不肯给我？你是说，是我推你下来的？既然敢做，为何不敢承认？我最讨厌别人诬陷，不过姬人脏水已经泼到了我的身上，我就坐实这个罪。哼、嗯！快、啊、叫、啊啊、娘娘、啊！娘娘没事吧？娘娘，陛下，他要杀了臣妾，你要替臣妾做主啊！你怎么这么冲动？你现在让我怎么办？他诬陷朕，朕没有杀他，他就应该感恩戴德。哎你可别忘了，你现在是顶着我的身体。你说过的，要对我的身体负责的。哎，哎，好了，你现在什么都别做，听我的，我来处理。安贵人将淑妃推下楼梯，触犯宫规，罚其进门思过，抄写宫规十遍。陛下，他明明是故意的，你这罚的也太轻了，臣妾不服、嗯。他为什么推你？你心里没点数吗？不如你们各退一步，各自安好，否则，朕也不会放过你这个始作俑者。听明白了吗？明白了。<笑>你不是说不需要被人罩着吗？今天一出门就被打脸了吧？哼哼。好啦，女人多的地方就有争斗，这是亘古不变的道理。所以你要学会融入，学会习惯。这才能自保。无聊，要朕跟这些女人争宠，不可能。那可不行，你现在顶着我的身体得宠，即使你不找别人，别人也会来找你。所以你现在呢，要学会做一名合格的宫斗者。
进来安妹妹可是宫内的大红人，我等都得向安妹妹学习如何讨皇上欢心。梁妃姐姐，现在某些人呀，眼睛可是长在头顶上，哪是我们这些人可以巴结得了的呀？朕要怎么做？按照话本的说法，第一招你要学会祸水东。陛下最近虽然会去我那里多一些，但是其实心里一直惦记着梁妃姐姐。上次梁妃姐姐送的莲子羹，陛下一直记得。好你个梁妃，表面上想和我联手，竟然背着我暗中勾引皇上。好容易有时间和妹妹叙叙旧，今天得让姐姐好好招待招待妹妹。来人，妹妹尝尝这盒花酥，我亲手做的。若不是妹妹来，啊，我都不舍得拿出来了。珍妃姐姐太客气了。第二招，将计就计。安、啊、妹妹，这是怎么了？是姐姐做的不合胃口吗？是这饼太香了，妹妹不舍得吃。<笑>妹妹说的这是哪里话？若是你喜欢呀，姐姐以后天天给你做。把人给我带下去，你知道该怎么做吧？这可是皇上的宠妃啊，要是被皇上知道了，我……你放心，事成之后、啊，我自有办法替你保命。那奴才一起听娘娘的。嗯。嗯。嗯。陛下，珍妃娘娘有请，说是给您准备了奸细。哦，珍妃有心了，那朕一定去看看。啊！哎，你们居然在这脸皮底下子做如此污秽的事情！来人，将这被打入冷宫，与他私通的侍卫乱棍打死！陛下，陛下，臣就是被冤枉的！啊，陛下明察！陈继雪，都是陈继雪那个贱人害的！你明察，陛下！嗯，娘妃姐姐，最近的安贵人可是得意的很，不管我们用什么招数，她都是油盐不进。如今连珍妃也被算计，打入冷宫。要再这样下去，咱们众姐妹可怎么办呀？大家同在宫中伺候皇上，自当和和气气。如今是珍妃想陷害她，才会落得这样的下场。梁妃姐姐有丞相这个夫妻撑腰，自然是瞧不上这些。可我就不一样了，我没有姐姐这样的好家世。要是求不得皇上宠爱，本宫如何在后宫立足？大家在宫中做姐妹多年，自是情分不同。你若是想扳倒安贵人，也不是没有办法。真的？什么法子？这个是我父亲托江湖郎中研制的药丸，只要吃下。就有奇效，这什么奇效？听说安妹妹近来身体不适，我特意带了些补品。梁妃有心了，这些都是我亲自熬制的参汤，对补气血都是极好的。妹妹近日照顾皇上辛苦，一定要多注意身体。妹妹这反应，不会是有孕了吧？妹妹这反应，不会是有孕了吧？太后驾到！安贵人，这一定是喜爱，太医可别整错了。微臣知道了。安贵人身子不适，就不必拘礼了。快，给安贵人诊脉。恭喜太后
，安贵人是喜外。皇上终于有了第一个孩子，真是卧槽之福啊！安贵人要好生养胎，待日后顺利产下龙子，必重重有赏。恭喜太后，也向安妹妹道喜了。我会怀孕？不对，我和那女人尚未同房啊。太医确定没诊错。微臣进太医院已二十年有余，不可能诊错。确确实实是两个月的喜脉。什么？两个月？太医，你是不是老糊涂了？安妹妹封为贵人才不过一个月有余，怎么就两个月喜脉了？这不可能有余，确实是两个月。大理安贵人竟敢背着皇上行如此苟且之事，说这个孽种是谁的？安妹妹，她会问你话呢。你要是有什么冤情，你可以说出来。是不是被别人强迫了？好，好的很。我当今天一个个都怎，原来是在这儿等着。放肆，做出如此苟且之事，害皇家蒙羞还不知悔改，看我今日怎么收拾你！来人，潘贵人给我拖下去，饶命！太后息怒，这老爷还怀有身孕，怕是会小产。哼。这孽种，死活该！给我打，重重的打！安贵人呀，安贵人，今天我倒要看看，谁还能救得了你？你们敢知道我是谁，竟然敢动我？一个小小的贵人，竟敢在哀家面前叫嚣！快拖下去，他爱哀家的眼！走，你们在干什么？潘贵人与他人私通，已有两个月的身孕，证据确凿。即使皇上再喜爱他，也不能放过他了。两个月前我还在新枕库，哪来的男人怀孕？母后，您一定是搞错了。今天我必须将他和他肚子里那个孽种乱棍打死。等等，母后，安贵人一定是被诬陷的，等查清楚再说。好，哀家再给他一次机会。皇上想怎么查？来人，从太医院再找两名太医来，务必要找医术精湛的。不管找几个太医来，结果都一样。哼，今天这个女人谁也保不了。笑这么简直，难道是淑妃搞的？回太后和皇上，安贵人的确是两月喜满啊。嗯。没错，臣不敢欺瞒皇上和太后。皇帝，这下你该相信了吧？来人，拖下去！且慢，回母后，安贵人肚子里的孩子是朕的。是什么？你再说一遍。安贵人肚子里的孩子确实是朕的。皇帝，你要想替安贵人脱罪，也该找个合理的说辞吧。母后，两个月前，朕喝醉酒入过新枕库，当时一时兴起。就、啊，幸好一个月前，朕从新枕库认出了安贵人，索性就把安贵人接回了御前，给了他名分。这，是真的，千真万确。望母后明察，儿臣也不可能为了一个不干不净的女人来欺瞒母后。嗯，既然皇帝都这样说了，那今日之事全当是一个误，你们都退下吧。太后，嗯，就算皇上两个月前临幸了安贵人。那也不能说明这孩子就是陛下的。万一，万一他要是和别人私通呢？哼！好你个淑妃，女人的名誉是你满口胡诌的吗？来人，将淑妃带回宫中，禁足思过。什么时候想明白了，什么时候再带出来。臣妾也是为了陛下呀。既然此事已经水落石出了，那哀家也该回去了。安贵人怀的天家之子。定要好生休养。这是你登基的第一个孩子、嗯，千万不可怠慢了。不如就将安贵人升为安嫔吧。一切凭母后吩咐。<笑>唉，胡说什么？两个月前什么时候跟你死？这孩子该不会是你跟那个狗男人生的？这个孩子该不会是你跟哪个狗男人生的？哎，你这个怎么这样
，我刚刚明明救了你，你差点要被乱棍打死。我被打死，还不是你不知道检点？什么不知道检点？完全没有的事儿。你别瞎说。哼，这个洗麦是怎么回事？哎，你是不是傻呀？刚才淑妃那样一个劲儿的想要你死，我猜啊，八成这洗麦。就是淑妃她暗地里搞的鬼，所以你明明知道这是个陷阱，嗯、将计就计，引蛇出洞。是啊，你看我聪明吧？宫斗的最高心法就是比坏人更尖更炸。看来以前缺的事儿没少干。哼，你这人说话怎么这么难听？那是本姑娘聪明，好吧？之前画本里看到的，没吃过猪肉，还没见过猪跑。不过，你骗母后说我已有身孕。这孩子怎么办？嗯、你不会要跟纸棉房吧、嗯？那倒不需要圆房，本姑娘少身如玉，即使要圆房，那也得找个喜欢的人。嗯，哎，放心好了，生孩子的事情根本不需要我们操心，在这深宫当中，不想让你生孩子的人多了去了。此时此刻，正在绞尽脑汁的，让你的孩子胎死腹中。当真是小看了这个安庆雪，本以为可以用药让她假怀孕，诬陷她私通，真没想到，竟真的让她怀上了龙种，还晋升了位分。好，我倒要看看这个贱女人怀的种，究竟能不能顺利的出生。今天除夕家宴，大家都不要拘束了，来吃茶点吧。谢谢太后。今日恰逢佳辰美景，臣妾先开个头吧。祝皇上和太后年年安康，也盼国兴家和，长治久安。好，梁妃有心了。梁妃姐姐可真是大周出了名的才女，开口便是不凡。听闻安嫔妹妹也是德才兼备呢。不妨让我们众姐妹开开眼，这就刁难上了。可你这也太小儿科了，真让你们今天开开眼。好，那我就献丑了。嗯现如皎月光皎，剑阁雨落眼角。此心了却亲吻，幽州老爷寂寥。那一人所一老，夜色浓酒正好。且下是何方？一剪挑。追故长情，酒馆里下客来去。嗯三四故事的过就丈二两这暴君还有这才艺呢，舞的真好啊！潘平果然侠女风范，难怪得到皇帝的倾心。不过这腹中还有孩子，以后啊，舞刀弄剑的事就少弄点免得伤了胎气。谨遵太后教诲。嗯。这狐妹子还真是深藏不露，不过你可得意不了多久了。好戏就要开锣了！<笑>不错不错，今年的烟花格外的漂亮。<笑>要是爹和娘还在，该有多好！你怎么了？陪我出去走走。好。放心吧，朕会帮你。
皇帝，皇帝，来人，快救皇帝！皇上，皇上，皇上！安平怎么样了？我的声音怎么不对？啊，呃、啊，我我这是变回来了，啊，嗯，啊，换回来了，换回来了，终于不用再顶着暴君的身体撞妖撞骗了。哇，我这小脸蛋可真好看。嗯、啊，暴君。我们换回来了，换回来了。<笑>不对，你怎么突然摔倒了？有点奇怪。因为有人推着。谁啊？淑妃。朕还没查清楚，不过也因祸得福，让我们俩换了换。对呀、啊，真好。所以我们还得感谢这个坏人。哼。嗯，不知还有一事，也得好好感谢他。什么事儿？你肚中的孩子可以借此次事件，朕告诉太后，你的孩子没了。这么说就是双喜临门。嗯。笑笑，你这是怎么了？谁欺负你了？没有人欺负奴婢，奴婢只是替娘娘委屈。自从上次除夕夜娘娘摔倒之后，皇上就不召见娘娘了。宫里人都在传，娘娘已经失宠了。<笑>你这个小脑袋瓜子，一天尽想些什么呢？原来就是这个事情、啊嗯，失宠就失宠了呗。我当时谁在笑呢？原来是失宠的安平。原来是淑妃姐姐啊！淑妃姐姐这是禁足被放出来了，你可要小心，小心再被皇上给关起来。你算个什么东西？不过一个小小嫔位，如今你受了皇上宠爱，又没了孩子，我看你还拿什么跟本宫斗？这只有得过宠的人，才能谈得上失宠。淑妃姐姐，恐怕连宠都没得过吧？<笑>就算本宫不得宠，那也是皇上亲封的妃子。今天我就让你看看，一个失宠的嫔妃是什么下场。来人，安嫔对本宫不敬，本宫要重重罚她。哎，求求娘娘，求求您放过我家娘娘吧！我家娘娘刚刚小产，如今身体还在恢复，又要打，就打奴婢吧，奴婢平常人可不怕打。小夏，小夏，你不要求他，他不过是恼羞成怒，估计是在逼家的讨饭好，拿我们泄愤的，真可怜，给我打，重重的打。你若是乖乖求饶，以后见了本宫绕道走，本宫还能考虑饶你，赏你好饭吃。像你这种人，在宫斗画本里活不过三级，你竟敢救本宫，给我重重的打！哎呦！哎呀，没事吧？没事。陛下，是是是，安平咒骂臣妾，让臣妾去死，我也是忍不过我。他让你去死，你怎么不去死？陛下，安，你没事吧？没事，死不了。安平刚才受的鞭刑，淑妃一并受罚，就由刚才执鞭的太监行刑。陛下。臣妾身子弱，禁不住打呀。哼，那就在家施鞭吧。风声飘飘，雨也萧萧，夜半还睡不着。忧伤怀抱，谁也不怕。竟然是他！啊！哎哎哎！朕弄疼你了。我没事儿，我自己休息几天就好了。朕这段时间没来看你，本想着可以避免一些后宫嫔妃对你的针对，没想到还是害了你。原来你是为了我才不来的，我还以为……以为朕不理你了，朕讨厌你了。陛下，这是太医院送来的药膏，让奴婢给娘娘上药吧。放这吧，朕来。放这吧，朕来。你干嘛？上药啊
你的身体，朕又不是没见过。这能一样吗？走，拿香消来。那好，等你上完药，朕再来。娘娘，陛下对您是真的很好。今天看他表情，差点就要把淑妃给生吞了。确实很好，不过爹爹冤亲未解，我哪有资格去探儿女私情？陛下，娘娘上好药，睡着了。朕去看看她。嗯。若世事如一片浪，淹没尘封的过往。你没事吧？对于我方翻动掌，朝夕远方。渺人间，苍云万丈，雕弓藏下了泪。爱是唇齿间的谎，为你生死之间求寻常。啊，没想到你和朕经历了这么多，朕一定不会让你再受到一丝伤害。等待着，等到了这一程山有路茫茫，孤影成双。关山落青塔，梦这一场。纵愿成千之死，不能忘。娘娘在屋里躺了许久，今日总算肯出来走走了。是不是怕遇见一些不速之客找我麻烦吗？娘娘说的淑妃吧，她最近都出不来。她怎么了？她呀，上回被陛下罚了鞭子，在寝宫里躺了半个月，还起了风寒。陛下派她出去传染别人，让她在寝宫安心养病，门口一堆侍卫守着。她最近想出都出不来。还真是恶人自有恶人磨，看来我之前做皇帝的时候，对他还是太仁慈了。参见安平娘娘。你怎么来了？你入宫为官了？是，今年科举我中了榜首。原来是状元郎啊，恭喜！雪儿，你我本不该如此生疏。那我该如何？你我的婚约早在我爹娘惨死的那天就已经取消了。你我的婚约早在我爹娘惨死的那天就已经取消了。周晨，周伯伯，周伯母，开开门！求求你们救救我爹！我爹没有贪污，他是被冤枉的。周晨，周晨，开门！别敲了！去去去，吵死了！我家老爷说了，根本就不想见你，让你从哪儿来，回哪儿去。不可能，我爹跟周伯伯关系最好，嗯、我跟周晨，我们还有婚约。你帮我通报一声，你跟周晨说一声，我找他。让你滚！你没听见吗、嗯？我家公子说了，根本不想见你。还有，公子说你们的婚约就此取消。如今周公子已经是状元了，前途不可限量。我等罪臣之女更是高攀不起。雪儿，你知道我不是这个意思。那天，那天我不知道是你来，我若是知道，一定会去见你的。来与不来，都不会改变什么。至少我可以,可以怎样？可以看见我爹娘是如何惨死，我是被人如何带进新者库，受尽屈辱吗？嗯。安庆雪，这可是你自己送上门来的。哼！陛下，臣妾听闻您政务繁忙，特意煮了莲子粥让陛下解解乏。放那儿吧。还有什么事吗？
臣妾听闻安平妹妹前段时间受了点伤，御花园的山茶花最近开得甚好，不知陛下可否同臣妾一起去采点山茶花？等到您去看安平妹妹的时候，正好带去。平日里煮汤泡茶都是极好的。也好，那就出去看看。嗯，我们俩之间已经没什么可说的。周公子，啊，不对，应该称您一声周大人，祝您以后一切顺利。雪儿，你别这样，放肆！我现在是皇上的嫔妃，你就不怕皇上怪罪下？不管你是不是皇上的妃子，在我的心里，你永远都是我的雪儿。随你便吧，以后别再来找我。如果我说我知道陷害安伯夫的是谁？安平妹妹原来在这里呀、啊，旁边这位是。娘娘就一点都不担心吗？担心什么？今天皇上看到娘娘和周大人在一块儿，一句话没说就走了。娘娘是不是该去向皇上解释一下？有什么好解释的？她天天跟那个梁妃在一起，不也没跟我解释吗？娘娘，你说什么？没什么，你别瞎操心，快回去休息吧。嗯。如果我说我知道陷害安伯父的人是谁，陷害我爹的人究竟是谁？不管怎样，我得再去找周成问清楚才行。你怎么来了？一点声音也没有，也不知道叫人通报一下。怎么不欢迎我？怎么会呢？整个天下都是你，谁敢不欢迎？朕这些日子没来，你寂寞了，所以你就马不停蹄找那新男人。胡说八道什么？我跟周晨不是承认了，周晨就是你新找的男人。朕说错了，他是你的老相好，曾经你们不是有过婚约吗？你查我？你是朕的妃子，如今和别的男人不清不楚，难道朕就不该查你吗？什么不清不楚？别瞎说！我们俩的关系只是权宜之计。你答应过我，我帮你隐瞒身份，你把我父亲洗清冤屈，然后就送我出宫。我们俩互不相欠。放你走，绝对不可能！朕是不会答应的，你也走不了。你说的没错，放眼整个天下，都是朕的，哼，也包括你。呃嗯嗯，你这个疯子，疯够了没有？哼，朕是个疯子，但你这辈子也只能跟朕待在一起。你以为朕不知道，你出逃皇宫就是为了跟那个情郎再续前缘？朕告诉你，绝不可能。啊嗯、从现在开始，你只能待在朕的身边，哪儿也去不了。娘娘，这门口的守卫究竟要守到什么时候啊？每次进出都查得严严实实的，咱宫里的小宫女们都不敢靠近了，被吓怕了。我怎么知道？这个暴君喜怒无常，我又没惹他，也不知道要关到什么时候。我要是再不出去，怎么找周晨拿证据啊？妹妹这宫里可是出了窃贼，怎么多了这么多的侍卫？梁妃姐姐。现在和宫上下人人都躲着我，说我是一个失宠的妃子，怎么只有你过来了？也不知道避避嫌。妹妹说的这是什么话？不管你受不受宠，我们都是姐妹。嗯，你看姐姐给你带了什么好东西？多谢。妹妹也别太难过了，陛下还是关心你的，不然也不会让那么多侍卫来守护你。两位姐姐就别刺激我了。妹妹若是想出去。我倒是有法子帮你、嗯，不过呢，你得答应姐姐一个条件。什么条件？只要妹妹答应姐姐不再回宫，我马上安排送你出去。嗯，陈娇，这块令牌，妹妹你先拿着。你出宫的时候给门口的侍卫，他们不会拦你。谢谢梁妃姐姐，你的恩情我莫齿难忘。傻妹妹
，说什么谢呢？趁天色还早，赶紧去吧。好，我还正愁不知道该怎么杀你呢。既然自己送上门来，那就别怪我，让你有命出去，没命回来。陛下，是否要去见安嫔娘娘呀？就你多嘴，不见。陛下，这女人嘛，就吃那一套，您呐，得软着来。什么意思？详细展开说。您呐，得投其所好，给她制造惊喜，并用甜言蜜语哄着她，这样她才记着您的好。才会心里记着陛下呀！真的，真的，就你亏点子多。<笑>走，朕这就去瞧瞧安平。是，嗯。娘娘还没回来吗？这都离开一个时辰了，快躺好，千万别起来。娘娘说的，一定要让我们稳住，反正皇上也不会过来，不会被发现的。陛下驾到，皇上来了，一定要躺好。嘘，别出声。参见陛下，安平这是睡下了。是的，娘娘身体不适，早早就躺下了。嗯，那就赶紧把你们娘娘叫起来，就说陛下来了。嗯，不用，朕就是过来看看安平。安安安，昨日是朕太冲动了，是朕不好，可朕实在是害怕你离开。这些日子，朕早已把你当成身边最亲近的人，你想要什么，朕都可以满足你。嗯、啊，可不可以，请你留在朕的身边？嗯、啊，你怎么了？是生病了吗？是生病了吗？陛下，娘娘身体不适，恐过了七七病给您，让奴婢来照顾娘娘吧。是吗？那朕倒是要看看，这安平病的到底有多厉害。<笑>陛下受罪，陛下受罪。好，很好，安清雪，就这么想离开朕吗？哼，雪儿，我今天来是想问你，别问我爹的人究竟是谁。我就知道，你来找我肯定是为了你爹的事，请坐。也罢。我现在就告诉你，前段时间新任户部尚书刘温请我吃饭，饭局上我喝了两杯，透露出安伯父其实是得罪了人。我爹他究竟得罪了谁？当今丞相赵怀，什么？也只有他才能够一手遮天，把政局做得滴水不漏，置安伯父于死地。据刘温所言，当年皇上其实并没有下旨赐字你爹，是赵怀派人先斩后奏，这才。雪儿，你信我，我答应你，我一定会护着你，绝不再让人伤你半分。我不需要你护着我，我只要杀害我爹的人，血债心肠。周晨说的对，如果你想扳倒赵怀，切不可轻举妄动。赵怀权倾朝野多年，若没有确切的证据，别说皇上不会向着你，恐怕连赵怀也会治你一个诬陷朝廷命官的罪。到时候不仅报不了仇，还会连自己的命都搭进去。我必须要找到他当年害我爹的证据，才能为我爹、为我全家报仇。奇怪，今天这儿怎么这么安静？平时不是有很多小摊小贩吗？嘿，哪里跑？你们是谁？为什么要杀我？<笑>既然来了，就别想走了，乖乖留下，定会留你个全尸。等一下，既然都要死，能不能告诉我，到底是谁要杀我？哼，你得罪了谁，自己不知道吗？这就送你上西天！你呀，暴君，你怎么来了？谁给你们的狗胆，竟敢伤朕的女人？管他呢，来一个杀一个！小心！没事吧？没事，此地不宜久留，先撤。
。赶紧告诉梁飞，计划失败了。让他们躲过了初一，也躲不了十五。一群废物，一个弱女子都杀不了。娘娘，会不会是陛下在暗中保护她？哼！告诉我爹，必要的时候可以给咱们的陛下一点压力。安庆雪，我倒要看看，这一次你还能不能这么走运。好在伤口不深，等回宫后好好找太医看一下。你就没有什么想对朕说的吗？等我处理完我的事情，我就把所有的事情告诉你，好不好？啊！你干嘛？怎么还想跑？你放开！哼、啊！嗯你是想去跟你的情郎双宿双飞？朕告诉你，朕绝不允许。什么情郎？什么双宿双飞？都听不懂你在说什么。你让宫女在宫中假冒你，然后自己偷偷跑出来，不就是为了见周宅一面吗？朕从皇宫沿着周宅找了一路，你还想狡辩？你误会了，我见周晨是为了我爹的事情，他手里有我爹被诬陷的证据。既然你有证据。为何不找朕帮你平反，非要去找周晨？我看周晨肯定对你没有安什么好心。我懒得跟你解释，我要去找证据，你自己先回宫。不行，你去哪儿，我去哪儿。好，那我让你干什么你就干什么。好，你让我干什么，我照做就是。你确定？君无戏言。好，你别后悔。嗯。嗯嗯，你你不会是想让朕穿这个吧？对呀、啊，刚才不是你自己说的吗？让你干什么就干什么，君无戏言哦。不可能，朕绝对不可能穿如此轻浮的衣服。朕一个大男人，怎么可能穿这种衣服？那还有什么威仪可言？你又不是没有扮过女的，当初扮的怎么样？不是扮的挺好的吗？那会儿情况能一样吗？行。那陛下如果不去的话，那就只能妾身自己去。听说他可是个老色胚，不知道会不会对我……你也不准穿。除了这个办法，就没有别的办法了吗？嗯。哈哈哈哈没想到这个暴君扮起女人来，还是挺妖娆的。美人，舞的好啊，倒酒啊，傻愣着站着干嘛？哦哦。有一个人很关键。谁？前监察御史，也是如今的吏部尚书李府。大人，听说你用了一年的时间，<笑>就从督察御史晋升为了吏部尚书。<笑>这其中一定是为丞相立下了汗马功劳。您可否挑两件说给小人听听，让小人开开眼？不该问的别问，则小命不保。哎，大人，奴家一好奇嘛。<笑>美人啊，嗯，再陪大人喝一杯啊。好、哦。<笑>啊<笑>大人，人家也想知道、嗯嗯。你知道的，那一年我为丞相啊办了一件大事儿。什么事啊？嗯，哼，哼，讨厌！大人，奴家对你真情实意，你却处处提防。是，哎，还罢了罢了，你这磨人的小妖精啊！一年前，前户部尚书安守义贪污受贿一事，你知道吗？莫非其中还有隐情？哎，其实啊，贪污是假的、哦，得罪丞相是真的。哎，得罪丞相，他真是不知好歹。可不是嘛！历年来，但凡发放赈灾款的官员，都要给丞相好处。哦，可他倒好，哎
，断了丞相的财路，哎，还要去皇上面前告发，嗯、你说他该不该死啊？嗯、啊，真是该死！嗯哎、所以、哎、你们就合谋把贪污的罪名按在他身上。要怪呀、啊，就怪他自己，他掌握着丞相的证据，不然丞相也不至于让他非死不可。什么证据啊？<笑>就是历年来的那个账单、啊。啊！可恶，又被他们抢先一步，这已经是第二次了。他们先是想要杀我，然后又杀了首辅。这些人好像总是在掌握我们的行踪。如今看来，这些都是丞相干的，就连新者库那个掌事，估计也是丞相的人。丞相为什么要杀我？难道他知道我要替我爹翻案，所以想赶尽杀绝？你爹也是手里掌握着丞相的证据，所以你爹必须死。而如今你爹已亡，你又是安家的唯一后代，丞相必然会怀疑证据在你手上。你是说丞相他们还没拿到证据？所以我才成了他们的眼中钉，极有可能。如果我现在能拿到证据，我就能替安家翻案。朕一定会陪你找，还你爹一个清白。此行必定危险重重，我真要带上他去冒这个险吗？大人。暗中保护安平之人就是陛下，而且陛下似乎在查安家当年的案子。看来陛下终于忍不住了，想对本相出手了。大人权倾朝野，区区一个小皇帝，还不是任你摆布？若是他敢对你有所动作，您就给他点颜色瞧瞧。不可，太后尚在。那本相。自有安排。对不起，暴君，这次我若是能活着回来，替我父亲洗去冤屈，到那时，算了，到那时，你都已经不记得我了。不知道姑娘要去什么地方，我可以捎你一段。不用了，公子，我们不顺路，就不麻烦公子了。我要陪我家娘子去常州，怎么就会不同路呢？这声音怎么这么熟悉呢？嗯，怎么是你啊？嗯，我不是故意丢下你的，我只是想探探路。只是探探路，然后就探到了城门口。呃啊、呃，对啊，就是这样。你还真是了解我。<笑>你猜我信不信？哎呀，你是皇上，你怎么能跟我去那么危险的地方呢？哼，你也知道危险。那就更不可能让你一个人去。哎，朕绝不会让你再受到一丝伤害。啊！马车怎么停了？各位兄弟，若只是求财，我这倒是有些银子。拿去可以给寨中的兄弟买些酒菜。我与我家娘子要去常州，兄弟行个方便。实话告诉你吧，我们也不图意你这点银子，倒是有人花了大价钱让我请两位去山寨坐坐。<笑>你先回去，注意安全。不行，我能掉下你。给我上！啊没事了，没事，他杀了，女的给我带走。等等，我跟你们走，你们放了我夫君，我夫君受了重伤。你们快找人医治，若是他死了，你们必定不好交代。派人带他们回山寨。是，走。啊！不要，不要，穆飞
，莫非不要走？我害怕，莫非？别怕，别怕，我在这儿啊！好烫，发烧了。大哥，帮忙找个大夫吧，我夫君生病了。大晚上喊什么喊？病死活该！大哥，帮忙找个大夫吧，他要是死了，你们一分钱都拿不到。要不我先跟大当家的去说一声，你先在这看着，嗯，千万不要让他们跑了。谢谢大哥。好冷，这样就不冷了吧？别走，我在这儿呢，在这儿，有没有感觉好一点？你不要走，我没走，我只是想让你好好休息。啊！不行，你可以起来了吧？啊，让娘子担心了。谁是你娘子啊？你不是跟他们说我是你夫君，那你不就是我娘子吗？我我我那是……哎，不跟你说了，我们现在都在虎狼穴了，你还有心思开玩笑？不如虎穴，焉得虎子？放心。我自有安排，把门打开。你们最好别耍什么花样，否则我不介意先杀了你们。你知道你抓的是谁吗？我用不着知道你是谁，反正你也活不了多久。你什么意思？我是不想杀你们，不过花钱抓你们的人可能改主意了。我看是你活不了多久了吧？奉陛下之命，围剿山匪，强者免死。你到底什么人？你到底什么人？暴君，自己被耍得团团转，到现在还不明白。你你什么意思、啊？无非就是买通一窝山匪，然后将朕和安安抓来，然后借着剿匪的借口，让朕死在这儿，就是丞相官用的伎俩。你是皇帝啊？早民。参见陛下，将你的东西交出来吧。陛下，您知道我的身份？啊啊，陛下，我是有一个东西，这是当年的，呃，曾经户部尚书的安大人交给我的。我是个粗人，我也看不懂啊。现如今正好能交给陛下，也算是让我放下了一颗心中的大石啊。父亲的账本为什么会在你这儿？恩公是你父亲。之中早已注定了。当年安大人回京之前，把账本交给了我，务必要我保存好，好交给他的女儿。没想到今天在这儿遇见了你。原来你所说的证据就是这个。有了这个账本，我们就可以替安家平反了。嗯，杀进去，一个都不留。先解决掉外面这些人，然后我们再回去。是时候要让这些人付出代价了。我等奉命前来剿匪，还不乖乖束手就擒？小姐，你带陛下先行离开。不行，我们不能留你一个人在这。我说了，我早有安排。你算哪根葱，也敢到爷爷这儿来撒野？让爷爷教你怎么做人。放箭，一律射杀，看谁敢！假传口谕者，首级在此。尔等还不速速投降？此人假传圣旨，擅自调兵，已被朕诛杀。尔等若不束手就擒，就地诛杀。你是什么人？想杀官造反不成？朕的御前侍卫奉命平反，区区一个山贼，就算是诛尔等九族，又能如何？参参见陛下。假的，此人冒充陛下罪不容恕，还不放箭？假。放下武器者，可免一死。是，拿下。暴君，嗯，这到底是怎么回事？之前不是说了吗？不入虎穴，焉得虎子？陛下，安尚书当年留下的证据已经找到了，在一个叫王俊的山贼首领手里。山贼？此人正是安尚书在常州时的心腹。
，将我们的行踪透露给丞相。我相信丞相会帮我们安排好一切。陛下，这太危险了，请陛下收回成命。丞相老了，若是不给他这机会，他哪儿来的胆量刺杀朕？若是他不出手，把柄怎么会落在朕的手里？你个疯子，下次不许再这么冒险！你看，我这不是好好的吗？跟朕回宫，再陪朕跟他们好好演出戏。什么？他居然没死，还活着回来了！丞相大人让我转告娘娘，常州之行计划失败，希望娘娘务必将证据拿到手。这次丞相也牵涉其中，怕是陛下知道了什么。快去，快去，快去把证据给我找回来！快去！嗯娘娘猜的果然没错，梁妃的人已经把账本拿走了。他终于拿走了，他要是在，我都要送到他面前了。奴婢有一事不明，娘娘做个假的账本给他就好了，为何让他拿走真的账本呢？这是咱们伟大的陛下做的决定。只有让他们拿走了真的账本，他们才能知道我们已经知道了丞相做的事情。也只有这样。他们才能有所行动啊！呃，朕没有替你爹直接平反，你可怨朕。我明白，陛下有陛下的考量。丞相树大根深，单凭一个账本，不能让他相信，只能以账本为饵，才能引蛇出洞。嗯。大人，如今这账本在您手里，他们没了账本，奈何不了大人了。之前的计划失败了，这笔账已无用，如今箭在弦上，不得不妨先下手为强。你说的对，小皇帝不听话，咱们大可换一个。属下这就去准备兵马。马上啊，等我稍作谋略。啊啊。陛下，青天剑昨日夜观天下，发现天有异象，恐有祸害，对本朝什么祸乱之物？这，监正大人如今说话怎么吞吞吞？这可是在御前，有什么不可说的？臣昨日夜观天象，发现东南星成微红之势，此乃不祥之兆。上一次有如此星象，还是百年之前巫蛊之乱。巫蛊。百年前巫蛊之乱，太祖皇帝杀了上百人，整个上京城血流成河。如今不会是要旧事重演了吧？是啊，是啊，放肆！青天剑如今是太闲了吗？竟然敢拿巫蛊的说辞来蛊惑人心！陛下，臣所言句句属实，绝无半点虚言。陛下，蛊惑之事乃是大事，倘若事态重演，恐有损我朝根基，还望陛下彻查。望陛下彻查。彻查你们。好，既然青天剑说有巫蛊作乱，那你来告诉他，该从何处查起？陛下，据星象显示，巫蛊的方位来属陛下的后宫。什么？后宫有巫蛊作乱？是的，今日陛下上朝时，青天剑给出的消息。那陛下怎么说？陛下似乎有所犹豫。你说是还要再考虑考虑，太师太仁慈，看来这件事还必须得哀家亲自出马。来人，在！你带一队人马去彻查后宫，一定要把后宫给我翻个底朝天。哀家倒有看，谁敢在后宫作乱？是。走！你怎敢擅闯安平娘娘的寝宫？太后命我等彻查后宫巫蛊之事，安平娘娘得罪了。来呀，你们给我搜，仔仔细细的搜查，任何蛛丝马迹都不要放过。啊、没事，让他们搜吧，反正也搜不到什么。
，安吉娘娘，这下人赃并获，还有什么可说的？嗯，这是什么？这不是我的东西！你们这简直就是栽赃陷害！在你宫里搜出来的东西，怎么可能不是你的？这些话，你还是留着向太后亲自说吧。走。潘皮，亏得哀家待你那么好，你怎么做出这种伤天害理的事？太后明察，这个东西虽然是从我宫里搜的，但并不是我的。一句不是你的，就撇得干干净净。你空口白牙，让哀家如何相信你？如果这个巫蛊娃娃是我做的，那在我的宫里必定会留下证据。但是这个字迹并不是我写的，不信的话，太后可以拿它与我的墨宝做对比。安嫔娘娘真是伶牙俐齿，若你有心做这个巫蛊娃娃，又何必自己亲自动手？公公说的是，我确实不用亲自动手。你什么意思？这个巫蛊娃娃所用的布料是宫中稀有的血缎。据臣妾所知，这个血缎是前段时间刚刚进宫的。臣妾位分不够，宫中并没有赐予我，何以用血缎做这个巫蛊娃娃？太后娘娘，巫蛊一事牵连甚广，百年前的前车之鉴历历在目，宁可错杀也不可放过呀。说的对，宁可错杀也不能放过。安平，看来不对你动刑，你是不会招了。来人，把安平拖下去，重达五十大板。太后，太后这是要屈打成招吗？母后，您这是要做什么？母后，您这是要做什么？哀家派人彻查宫中巫蛊之事，在安平房间查出巫蛊娃娃，正在审问安平。母后，巫蛊一事本就是无稽之谈，因为这事前朝弄得人人自为，宫内大乱。难道这教训还不够吗？皇帝，你这说什么话？你是在斥责哀家没事找事吗？儿臣不敢，儿臣只是不想因为此事再牵扯来无辜之人。无辜之人。那陛下，你好好看看这个巫蛊娃娃，上面写着你、哀家，还有梁妃的生辰八字，可见做此物之人心肠是何其的歹毒，这是要置我们于死地呀、啊！若是这些东西能害人，任由他便来害朕好了。朕倒是要看看这些东西到底是怎么害人。皇帝慎言呐，此话怎可以乱讲？搜出了此物，那就必须严惩。皇上，你若是不忍心处。把安，那就交给哀家来做。暴君，千万不可为了我再和太后赌咒。既然要罚，那便罚吧。从今日起，安平罚至禁足宫内止步，没有朕的旨意，不得踏出宫内半步，直到此事查清为止。臣妾多谢陛下。哼娘娘，陛下信你，肯定没事的。这件事情没有这么简单，巫蛊之事，或许只是个开始。这些朝臣越来越不识好歹了，一个个是要造反吗？陛下当心，默契坏了身子呀！他们竟然要联名上书，让朕赐死安平，真是蹬鼻子上脸。还是为了巫蛊一事吗？可不是嘛，他们那点小心思，当真朕什么都不知道了。那陛下打算怎么办呢？他们想让朕赐死安平，做梦！今天什么情况？为何这么多人没来上朝？陛下，许多大臣今日都告了假。有的说是生了病，有的说是家中有事，还有的说是脸上长了麻疹，无意见圣。好啊，想要用这种方式逼朕就范吗？朕倒要看看，究竟是谁硬得过谁。替朕告诉他们，既然一个一个都生病，那就好好休息，朕自会安排人来顶替他们。
，咱们这样和陛下作对，真的好吗？万一陛下一气之下撤了我们的职，可怎么办呀？是啊，丞相，今日陛下在朝上说了，会找人顶替我们的位置，这可如何是好啊？咱们这个陛下竟然为了一个女人不顾大家的请求，啊、咱们给他点颜色看也是应该的。你们放心，要不了多久，他们就会来求我们回去。嗯，小。想跟我斗，还嫩了点儿。这段时间委屈你了。我知道，你更委屈。那些大臣在外面一定为难你了。你放心，朕一定会保好你的，绝不会让人再伤你分毫。你是不是有什么事情瞒着我？没有，你听我的，好好休息。朕这几日有些忙，等忙完了这段时间再来看你，到时候一切都会好起来。嗯嗯啊、你骗我！就算你不告诉我，我也会从别人口中知道。我不想听别人说，我想让你亲口告诉我。没有，小事而已。南越军队侵扰边境，朕准备御驾亲征。放心，小国而已，最多一月，朕一定凯旋归来。啊、你确定吗、嗯？你一辈子都是朕的，你永远都是。啊密密麻麻是我的自尊，就该一次次离分。我就嗯，哼，啊，你现在是朕的人了，以后你可要对朕负责。这是我娘留给我唯一的遗物，我借给你，当护身符。借的，还要还啊？嗯，我等你平安归来，亲手把这个还给我。朕答应你，一定平安归来。妹妹可真是好性质，死到临头了，竟还有心思看风景。姐姐今日怎么不演姐妹情深的戏码了？妹妹若是喜欢，姐姐不妨再陪你演上这最后一场，如何？哼，别了，姐姐，我心恶心。哼，你以为每次与你姐妹相称，装出一副怜惜你的样子，我就不恶心吗？哼，是我逼你这么做的，是你主动接近我，主动与我交好，我还真以为你跟宫里其他人不一样。那你是从什么时候开始发现？自从那日我出宫遇到了刺客，我就知道你与刺客脱不了关系。爹杀了我爹，而我们俩怎么可能相安无事的做朋友？妹妹果然冰雪聪明，姐姐。都有点舍不得杀你了，杀我！别忘了，这个皇宫是皇上的皇宫，你有什么资格杀了？妹妹还是不明白呀、啊，你以为这宫内想要你性命的人只有我一个吗？是太后。<笑>妹妹果然冰雪聪明，你以巫蛊祸乱宫闱，陛下为了你不惜与朝臣相抗。现如今南越来犯，陛下不得已只好亲自出征。这桩桩件件加在一起，纵使巫蛊之术不是你做的，你以为太后还会留你吗？这是你们设计好的，所以巫蛊之事是假。借助巫蛊之事离间陛下与朝臣，才是你的目的。妹妹总算明白了，只可惜晚了。陛下怎么了？陛下带兵出征边境，途中路遇埋伏，不幸战死身亡，这样的戏码，妹妹可喜欢？你们竟然敢勾结南越！哈哈，哎，妹
妹，别把话说的这么难听，什么勾不勾结的，我们只不过是强强联合，各取所需而已。怪只怪陛下命不好罢了。杀死陛下对你们有什么好处？就不怕有一日南越人踏破关门直取京都，到时候你们也会任人宰割。这就不劳妹妹操心了。真到了那个时候，自会由我爹爹执掌大局，而我将会是整个大周最尊贵的女人。<笑>真是个色子！你为了一己私欲卖国求荣，乃至整个大周的百姓于不顾，少拿这些高帽来压我！这天下是他裴若尘的天下，不是我赵家的。只有我爹爹登上皇位。赵家才能再也不咬人鼻息，任人宰割。梁妃啊，梁妃，我真是小看你。我没想到你这么有野心。意外吗？只是可惜，你再也等不到那个时候。啊、妹妹是自己来呢，还是姐姐帮你啊？哼。这个喝下去会感觉到痛苦吗？妹妹尽管放心，不会痛苦的。毒素蔓延的很快，不到一盏茶的时间你就死透了、嗯。那就好，要不然我怕你死得太快，你还来不及说一。你什么意思？太后，听到了吧？你竟敢炸我！放肆！韩平，你如今被禁足，竟敢私自跑来见哀家，你是不要命了吗？太后恕罪，实在是事出有因，情非得已。这是陛下在出征前写给臣妾、嗯，太后看了信就会明白。不可能，哀家不信，这一定是假的。他是哀家的哥哥，他怎么可能害哀家？太后若是不信，我们大可以演一出戏，就认是我们的亲哥哥，害我们母子。姑姑，爹爹不会害你的，我们才是你的亲人呢。陛下又不是你的亲儿子，万一万一他起了谋逆之心，我们才是你最值得信赖的人呢！给我闭嘴！到现在了，你还死不悔改，离间我和皇帝，罪不可赦！来人，押进寝宫，严加看管，任何人不得探视。姑姑，你不能这么对我！姑姑，姑姑，你不能这么对我！姑姑。太后，如今丞相已和南越合盟，臣妾担心陛下会出事，恳请太后让臣妾带一队御林军前去告知陛下。昔日都是哀家听信了谗言，让你受委屈了，难得你还有如此的诚信。你持哀家手谕，宫中御林军。任你调遣，一定要把陛下平安的带回来。谢太后。娘娘已经到达了边境，事后已经去查看消息了。我们马上就能增援陛下。好，众将士们辛苦了。他日陛下回朝，必定会犒赏大家。弑君之路，忠君报国，这是我等应当做的。好一个忠君报国，真是令人感动。安平，别来无恙。原来丞相在这儿等着我呢。如今宫里边最大的阻力就是御林军，娘娘把御林军带了出来，这是帮了老夫一个大忙。老夫感谢娘娘还来不及呢，怎么会杀你？娘娘，他说的。别听他挑拨离间。丞相以为杀了我就能入主后宫吗？等陛下回来一样灭。陛下。你的陛下早就去阎王爷那儿报道了。胡说！就凭你也能杀得了陛下？哼
好啊，那老夫就让你做个明白鬼。这块玉佩你可认得？这是我从陛下尸体上取下来的。我等你回来亲手还给我。朕答应你，一定平安回来。你个骗子，说好平安回来的呢？难道陛下真的死了？传令下去，不要听信小人。他不过是在危言耸听，想让我们乱了阵脚，所以我杀了这个卖国贼，前去支援陛下。是，杀了卖国贼，杀了卖国贼，杀了卖国贼。敬酒不吃吃罚酒，我就送你下去见他。给我杀！给我杀！嗯，娘娘，你就不要垂死挣扎。不如乖乖束手就擒，他日等我登上皇位，定让娘娘享尽荣华富贵。你也不撒泡尿照照自己，就凭你这个样子，也想当皇帝，下辈子都不可能。我到临头了还压尖嘴力，那好，那老夫就成全你。金凤大剑，小美人，我来救你来了。这样算不算英雄啊？有事，一个都不要留。丞相的命已在我手里，尔等还不束手就擒？你是谁？谁派你来的？能给你多少称王，我都会成倍给你。啊，无论你想要什么，我都答应你。金银财宝还是美女如云，我都能满足你。行行行行，这条件挺诱人呐。只要今天你饶老夫，老夫一旦登基，你想要什么？就有什么？哎呀，我只想要一样东西。什么东西？你快说！我想要你的命！你个草莽，竟敢戏耍老夫！打你！像我这样默不作的奸臣，我恨不得将你碎尸万段！哼、嗯！哼、嗯！二当家，你们怎么来了？哎呀，当然是为了我的小美人啊！哈哈哈哈你还真是一点都没病。啊，我知道你要问什么。你看，谁来了？吓死我了！我还以为你真的出什么事儿了。对不起啊，朕来晚了。朕答应过你，朕一定会平安回来。朕做到了。我给你的玉佩为什么在他那儿？朕没能保护好你的玉佩，让你担心了。你们这对狗男女，上演什么尽力欺身？不过是老夫失误，让你们钻了空子罢了。你何止是失色，从一开始住。你以为你勾结南越在半路劫杀朕，就可以置朕于死地吗？什么？朕故意带着一小队人马，按部就班的进行。其实大部队早已绕到后方攻击南越阵地。丞相，朕还得多谢你，要不是你这拙劣的计谋，朕怎么可能轻而易举的击溃南越的？居然一直在算计我！就许你步步算计，不许朕以牙还牙吗？不可能，不可能！我的计划天衣无缝，你不可能识破的。老实说。<笑>你是什么时候开始怀疑老夫的？从你一开始对朕想下手的时候，你就已经在自觉了。你以为你让梁飞偷走账簿，朕就拿你没办法了？这只不过是朕送你的一条鱼饵罢了。那账簿是你故意让我拿走的？不让你拿走，怎么能引出你这条胆？嗯，<笑>可能无辜之事，你不可能也算得到吧？<笑>是呀，你用巫蛊陷害安安，不就是为了离间朕跟朝臣之间的关系，然后让朕亲自带兵出征，你在半路谋杀，好一个明修栈道，暗度陈仓。丞相，你错就错在不该一开始就露出马脚。什么马脚？在去常州的路上，你先让山匪劫持朕，后又派人来暗杀朕，好营造出朕被劫杀的假象。只可惜你这一步棋走得太匆忙。暴露了你的狼子野心，所以说，在那个时候，你就开始怀疑老夫了。朕说过，从一开始你就一定会死。来人，在！丞相勾结南越，意图谋反，带回刑部，听候发落。是。王静，这次你们山寨为朕摸清南越大军埋伏的动向，功不可没。愿不愿意跟朕回朝？以你的能力，朕可以许你将军。
在山野洒脱惯了，突然做官，不合适，太不合适了。呃，以后陛下若是有用得着我们这些山匪的地方，只管吩咐就好。我等虽谋草寇，但依旧记得自己是大周子民。好，再见了，美人。为了我这颗脑袋着想啊，我我还是不不和陛下抢抢你们了。<笑>奉天承运，皇帝诏曰：户部尚书安守义贪污赈灾款一案，现已查明，为赵怀陷害。丞相赵怀勾结南越，陷害忠良，意图造反。特判腰斩之刑，其女梁妃陷害宫妃，罪不容诛，赐毒酒，以敬孝友。哎，你看，那是不是皇后娘娘？娘娘长得可真好看。话说咱们这宫里怎么只有皇后娘娘，不见其他嫔妃呢？也是新来的，不知道。咱们陛下呀，多宠皇后娘娘一人。为了她废除后宫，咱们皇后娘娘早些年生了一对龙凤胎，如今又怀了二胎，正得胜宠呢。老君，爹娘已经走了好多年了。哎。皇后一生有朕陪着你，再也不会孤孤单单。我知道，还有咱们的孩儿。嗯，皇皇后。嗯。嘿，哪里来的妖女？那朕吃了什么妖法？明明是你抢走了我的身体，我不会要一直有你这个暴君的身体吧？父皇母后，你们看我眼睛像不像？像不像<笑>水中水之上，水鸳鸯；南方雪雨，打碎夕阳。微凉，烟烟雨蒙蒙，一只小船轻轻荡。